大家好，我是多多。在看视频之前，请给我点个小爱心。你的鼓励是我进步的最大动力。相信很多中老年人都会有腰酸背痛的烦恼，每天起床甚至稍微外回腰就腰痛的直不起来。其实腰疼往往和骨质疏松有很大的关系，而中老年人正是骨质疏松多发的人群。马阿姨今年六十二岁。除了一直以来烦恼他的高血压外，身体状况都还好。因为担心吃肉会增加血脂，马阿姨从去年开始就很少吃肉，日常以绿色蔬菜为主。前不久，马阿姨总是觉得腰背酸痛，而且晚上睡觉的时候，也偶尔会出现抽筋的情况。女儿回家探望，听说母亲的问题后，二话不说就带着马阿姨去医院检查。经过检查，医生发现马阿姨是缺钙引起的骨质疏松，所以才出现腰背酸疼的情况。马阿姨不禁疑惑，是不是自己一直吃素导致的缺钙呢？一，经常吃素会导致缺钙，不一定。其实很多蔬菜中也富含丰富的钙质，比如菠菜、芥菜等。但是蔬菜中的钙质不太容易被肠胃吸收，相比较而言。还是奶类中的钙质更容易吸收，而且菠菜中除了丰富的钙质，还有不少的草酸。草酸在肠胃中会以钙质形成不溶于水的草酸钙，从而妨碍钙质的吸收。其实，三十五岁之后的中老年人，骨量正处于流失阶段，每天所需要的钙质比较多，蔬菜中的钙质根本无法满足骨骼对钙质的需求。所以只吃素就会出现骨质疏松。随着年龄的增长，这辈子一天比一天过得长。面对机体的衰老，我们只能去想着解决。如老年人肌肉的松弛、流失，骨骼的功能会慢慢减弱，发生骨质疏松的危险就会变大。如果是年轻人看到家里有这样的老人，还会孝顺的买各种保健品给老人补钙。或者是让老人天天吃钙片补钙，其实大家没有必要这样做。在缺钙不是很严重的情况下，完全可以采取食疗的方式，还不用花冤枉钱。俗话说，要补不如食补。在日常生活中，选择几种天然钙片，美味，还能起到很好的补钙效果。对于老年人，每天健康的补钙摄入量，要比五十岁以下的成年人高出两百毫克。也就是说，老人按照每天正常的补钙含量，是需要摄入一千毫克的钙。二，六十岁后可以尝试四种天然钙片：一、天然钙片牛奶，每天可以喝四百毫升。牛奶是非常好的钙来源，它有着“天然钙片”的称号，不仅钙含量高，还极易被机体消化吸收。从牛奶中的钙成分来看，大约每两百毫升的牛奶中。就能够含有二百零八毫克的钙成分。如果老人每天能喝四百毫升的钙，那么几乎能满足机体将近一半对钙的需求。如果喝不到的话，每天至少喝三百毫升的牛奶也是好选择。对于糖尿病患者，如果有乳糖不耐受的症状，还可以选择喝酸奶，在餐前半小时到一小时喝酸奶，可延缓餐后血糖。对血糖平稳有利，但也要提醒大家，不要选择代糖的奶粉，这样的奶粉反而会增加机体的代谢负担。选择普普通通的纯牛奶即可。二、天然钙片、绿叶蔬菜。最新版《中国居民膳食指南》中说到，每人每天吃深颜色蔬菜要占到一半，也就是半斤左右。其实大家可以选择绿叶蔬菜。在春季，大家还能吃野菜，各种野菜、绿叶蔬菜中的钙含量都很高，甚至是牛奶的三倍左右，如芥菜。但因为蔬菜中的钙含量没有牛奶好吸收，可人们可以吃的很多，所以也是很好的补钙来源。大家当做补钙来源也是非常好的。三、天然钙片、贝类海鲜，贝类海鲜中的钙含量也非常多。根据它的钙含量来看，每百克的贝类海鲜中
有大约两百毫克的钙成分，其中的锌、硒、镁成分也是十分丰富。可有一个缺点，如果是糖尿高的老人，这类食物的嘌呤含量较高，就不能肆意食用。我们还可以选择是鱼类。鱼类的钙含量也不低，并且还是高蛋白、低脂肪的食物，大家适量吃也是很好的补钙来源。四、天然钙片、萝卜，萝卜中含有大量的钙，并且萝卜富含草酸，更有利于人体钙的吸收，所以萝卜是补钙之佳品。研究还发现，红萝卜的钙含量比白萝卜高百分之二十四，比青萝卜高百分之六。又到了一年的养生季，这个时候，我们可以通过各种方法增强体质，预防疾病，只会有个更好的身体。但养生季，并不是说要大鱼大肉的进步，而是要健康的补充，适当的运动，保持好的心态，多吃水果、蔬菜等等，这些都是非常健康的饮食生活。汤是我们为了养生经常会喝的一种。骨头汤、乌鸡汤、鸽子汤，都是非常不错的。不过，这次要分享给大家的是一道非常简单的汤品——虾皮白萝卜汤，是以白萝卜为主，虾皮为辅煲的汤。这道汤非常的简单好做，不用费功夫就能喝到鲜美的汤。白萝卜作为蔬菜，但其却有着很高的食疗价值，养生功效也非常的棒。对清肺、排毒、滋补等都有很好的功效，是人们养生经常会选择的一种。而虾皮又含有极高的钙质，有着“钙库”的美称，能够很好的给人体补充钙。所以这两种看似简单的食材搭配，做出的汤不仅是味道非常鲜美，价值也相当之高，大家一定不能错过。下面我将这道虾皮白萝卜汤的做法详细分享给大家。三、虾皮白萝卜汤的做法：备用食材：白萝卜四百克，虾皮二十克，葱姜末适量。制作过程：第一步，白萝卜大概半根就可以，清洗干净，削去皮，用擦拭器工具将其擦整细丝。第二步，葱姜分别切成末丝备用，虾皮备用出需要的量。炒锅中加入少许的油，放入虾皮。第三步，小火将虾皮慢慢炸出香，放入葱姜丝，便炒出葱姜的香味，加上热水。第四步，大火煮开，汤很快就会呈奶白色。然后放入事先处理好的萝卜丝。第五步，开始煮，待白萝卜丝煮至发软之后，即可关火。沉入碗中，撒上些许的葱花，即可开始享用。烹饪小技巧：炸虾皮的时候，要用小火慢慢的炸，炸等酥香再贴上开水，这样煮的汤会是奶白色的。白萝卜需要擦成细细的丝，这样吃起来的口感才会好。虾皮本身就有咸味，所以煮汤的时候不需要另外加盐。如果口味比较重，加盐的时候最好尝下咸蛋，注意别吃的太咸了。天气渐渐转凉，到了一年的养生季，要多给孩子喝这道养生汤——虾皮白萝卜汤，味道鲜美，口感丰富。这道汤不仅有好的口感，价值也很高，清肺滋补，又能起到很好的补钙功效，比牛奶、豆浆还要好，所以大家一定不能错过。四给中老年人推荐四种运动，没事做一做。一下蹲，靠脚下蹲后借物半蹲。老年下蹲需要借助外力，例如靠脚慢慢下移，也可以双手抓住栏杆，略微下沉臀部。如果膝盖不是很好，可以三分之一蹲。等到膝盖适应之后，再练习半蹲或深蹲。每组做二十个，然后逐步增加，避免一下子突然蹲下去，防止磨损关节。二、俯卧撑，跪姿俯卧撑或靠墙俯卧撑，这两种俯卧撑难度比较小，但同时又有锻炼的效果，对老年上肢的关节有好处，能够增强握力。
，每组可以做十个。如果可以继续坚持，那么就五个，五个往上增加。三、快走，快迈结合后，边走边拍手。快走也是比较简单的，不容易受伤，只需要比平时走得快一点即可。走路需要全身进行协调。老人还可以拍拍手、甩甩手，一边锻炼上肢，一边锻炼自己的反应能力。每天若是能养成走路的习惯，合成的骨细胞会更多。四、跑步，先热身再跑步或快慢交替。跑步要记住两件事：一件事，鞋子要跟脚最好轻便一些；一件事，要进行热身。老年人关节不太灵活，在活动前要从脖子开始，扭一扭，转一转，还有手腕、腰部、膝盖、脚踝，身体充分调动起来，耐力和体力也会有所提升，跑起来才不容易受伤。老年人不要害怕运动，觉得自己经不起折腾。事实上，骨骼需要不间断的刺激。如果总是坐着、躺着，就像机器一样，不用也会生锈。而且养骨护骨的时间不局限于运动那一会儿，只要你想做，随时都可以。今天的分享就到这里了。如果您觉得对你有帮助的话，可以分享给身边的朋友。别忘记点赞、收藏，点击我的头像，可以看到更多的精彩内容。我们下个视频见啦！